un placer estar aquí. Gracias por la invitación y como tú muy bien lo dijiste, gerente regional para el este de los Estados Unidos y siempre dispuestos para apoyar a todo el mercado de Inmunotech mundial, ¿verdad? Creciendo en todos los países y de verdad lo que está sucediendo es algo increíble y de verdad les agradecemos por tanto apoyo que nos dan todos los días. Como todos saben, el mes de julio fue un mes extraordinario, rompiendo récords nuevamente en casi todos los países. Así que gracias por todo ese apoyo y por esa razón es que queremos traerles herramientas como las que estamos eh, experimentando esta noche con una persona de verdad que, que es súper reconocido, no solamente en el mundo de Inmunotech, sino a nivel mundial. Eh, nuestro invitado especial es el autor que más libros ha escrito sobre el tema del glutatión a nivel mundial. Es una persona reconocida que ha dado charlas en, en, en lugares de más de 5.000, 10.000 personas. Una persona, este, pues, ¿qué les puedo decir? Fue el médico de cabecera del doctor Gustavo Bunos. Es una persona que comenzó a trabajar con, con Inmunotech desde antes de formarse Inmunotech. Ya, sabe, ya pueden imaginarse la clase de científico. Y hoy día es, él es el director del Departamento de Ciencias de Inmunotech. Así que con mucho gusto, it is my real pleasure to introduce to you para presentarles y estaré traduciéndole al doctor, Dr. Jimmy Goodman. Hello, doctor, how are you doing? We can't hear you, I guess you are in mute. Mm. No, we can't hear you. And also you, um, your presentation slide is on, on the speaker mode. You should uh, use the uh, presentation mode. Okay. So let's try can that. Can you hear me? Uh, we can hear you very well. Thank you, Dr. Wonderful, Chris. wonderful. And so, so you're telling me that you have a, which yes. screen are you looking at? Correct, you, we can see the presenter slide where we can see both the, the uh, Current and next slide. You Let's may... see if I can fix that. If you just give me a moment. <laughs> y en lo que el doctor Goodman este, corre, arregla su presentación, de verdad, gracias, doctor, por eh, nuevamente apoyarnos en este tipo de presentación. Y esta noche tenemos información increíble. Van a conocer la historia desde los comienzos de Inmunotech. Entonces, eh, de verdad que es algo que no siempre el doctor habla de esto, pero hoy tenemos el, el honor de, de que nos comparta esa información. Así que vamos a ver. Ok, so maybe, maybe, do you want me to use mine or? Yeah, hang on now. Let me, let me just. Uh, maybe swap try. displays. Maybe if you click on swap displays, no? Yeah, I will do that. Hang on a second. Y como se podrán dar cuenta, estamos en vivo y a todo color. <ríe> Así que, un momentito, por favor. Same thing. Oh, now we got it. Thank Excellent. you. All right. Pues, adelante, Dr. Goodman. Buenas noches. <ríe> Buenas noches, familia Immunotech. <ríe> Buenas noches, familia Immunotech. So um, a lot of people uh, um, asked me um, a little bit about my book um, um, for tonight. Muchas personas me han preguntado también sobre mi libro y voy a compartir algo esta noche. Uh, they asked me how long did it take for you to write this. Y me preguntaban qué tanto tiempo le tomó escribir este libro. And the answer is 25 years and I'm still writing it. <laughs> y, la, y la respuesta es 25 años y continúo escribiendo. I started uh, studying glutathione as soon as I met Dr. Bunos in 1996. Eh, yo comencé a estudiar el glutatión desde que conocí al Dr. Bunos en el año 1996. And shortly afterwards, I wrote my first book on glutathione. Y unos años más tarde, después de eso, comencé y escribí mi primer li libro sobre el glutatión. And the reason why I wrote it was because there is so much information out there. Y la razón por la cual lo escribí es porque hay tanta información allá afuera. 
but it was, it was all very technical and very difficult to read. Pero toda la información era muy técnica y muy difícil de leer. So I decided to put it into a language that most people could understand. Y decidí entonces escribirlo y ponerlo en un lenguaje que la mayoría de la gente pueda entender. And as the research continued to expand year after year, y mientras continuaban las investigaciones a expandirse año tras año, uh, my book started to expand year after year. Mi libro también continuaba expandiéndose año tras año. So now I hope that all of you, así que espero que todos ustedes, uh, when you have a question about glutathione, does it work in diabetes? Does it work in cancer? Does it work in Parkinson's? Well, You'll have one place where you could find all the answers with all the literature. Cuando tengan alguna pregunta sobre el glutatión y si trabaja para la diabetes, si trabaja para el Parkinson, si trabaja para el cáncer, pues ya saben dónde ir a buscar la respuesta en mi libro. So tonight I want to tell you a fantastic story that goes back many, many years. And that's all about the history of Immunitech. Y esta noche voy a compartir una historia con ustedes que sucedió hace ya muchos, muchos años atrás sobre cómo comenzó Inmunotech. We're going to look at where we came from, where we're at now, and a glimpse into the future. Y vamos a ver de dónde venimos, dónde estamos ahora, y una probadita del futuro. Remember, although our country, our, our company has been around since... 20 years, we've been doing research for over 40 years. Y aunque como muchos saben, nuestra empresa lleva un poco más de 20 años establecida, las investigaciones realmente llevan mucho más de 40 años. And how did this all start? Y cómo fue que comenzó todo? You see this young man over here, that's Dr. Gustavo Bunos. Como pueden ver en la foto, este jovencito que está a su izquierda, ese es el doctor Gustavo Bunos. Uh, he was born in Italy and uh, had to survive through World War II. Él nació en Italia y tuvo que sobrevivir la Segunda Guerra Mundial. Fortunately, he was brought up in a village that is, was away from most of the population, so his family didn't do too bad. Afortunadamente, él se crió en un pueblito que estaba alejado de la guerra y, pues, gracias a Dios, su, su familia también estaba muy bien. And even at this young age, he knew he was going to be a scientist. Y aunque a pesar de su corta edad, él sabía ya que quería ser un científico. Now, being a scientist doesn't necessarily mean that you have to be a nerd. Y pues ser un científico no necesariamente tiene que ver con que seas tú un nerd o un estofón. <laughs> you, could, you could see Dr. Bunos here. Um, uh, is, uh, as in his early 20s, uh, probably the coolest haircut in all of Italy. He, y como pueden ver, aquí está el Dr. Bunos, eh, que lo más probable es el que mejor recorte de pelo tiene en toda Italia en ese momento. <laughs> and uh, Dr. Bunos uh, continued maintaining his good looks up into his old age. Y el Dr. Bunos, pues, mantuvo su, su belleza natural hasta su edad madura. Now, Dr. Bunos was trained as a surgeon in Italy. El Dr. Bunos recibió su entrenamiento como cirujano en Italia. Now, he uh, came over to uh, America after the war, just like so many other people, uh, to find their fame and fortune. Y él, pues, como muchas personas, eh, vino a América para encontrar fama y fortuna. But when he came to the United States, he could not get a license to practice medicine. Pero cuando llegó a los Estados Unidos, eh, no pudo obtener una licencia para practicar la medicina. Uh, there was a certain chauvinism in America whereby they thought people from a foreign country just didn't have the same skills as the American trained ones. Y había una mentalidad dentro de los americanos en aquel tiempo que personas que venían desde fuera no tenían la misma capacidad eh, que los propios americanos. But Dr. Bonus was a brilliant man and he said, well, if I can't practice medicine, I'm going to do research. Y el doctor Bonus, como un hombre brillante, pues dijo, bueno, si no puedo practicar la medicina, me voy a dedicar a la, a la investigación. And he started doing research 
in Indianapolis, Indiana, in this hospital here. Y comenzó a hacer sus investigaciones en un hospital este que está en pantalla en Indianapolis, Indiana. And the work that he was doing was quite brilliant and getting a lot of attention from his fellow doctors and from the medical community. Y el trabajo que comenzó a hacer pues era muy bueno y llamó mucho la atención de otros colegas y doctores en esa universidad. Unfortunately, after a couple of years, Dr. Bunos got a letter from the American government. Pero desafortunadamente, después de varios años, el Dr. Bunos recibió una carta del gobierno de los Estados Unidos. Said, Dr. Bunos, your visa is finished. You have to leave the country. Y la carta decía, Dr. Bunos, su visa expiró y lamentablemente tiene que salir del país. Now, not only did this upset Dr. Bunos, but it upset everybody else around him. Y no solamente esto le molestó al Dr. Bunos, pero también a todas las personas alrededor de él. In fact, it was so upsetting that some politicians tried to pass a law in Congress to keep Dr. Bunos in the United States. De hecho, algunos, eh, el doctor Bunos tenía tan buena reputación que algunos políticos del gobierno norteamericano trataron de pasar una resolución para que permitieran que se quedara en Estados Unidos. But this didn't work and he was thrown out of the country. Pero desafortunadamente no funcionó y tuvo que salir del país. Which for me was the greatest thing that ever happened. Y para mí eso fue lo mejor que pudo haber pasado. <laughs> Because... He came to Montreal, my hometown. Porque él entonces decidió venir a Montreal, mi, mi ciudad natal. And so we had the great Dr. Bunos uh, doing studies here at the Montreal General Hospital, which was literally in my backyard. Así que tuvimos al Dr. Bonus haciendo sus investigaciones en, el, en este hospital eh, que básicamente estaba en el patio de mi casa. Now, Dr. Bunos raised a very, very important question that he thought needed to be researched. El Dr. Bonus, en ese momento, pues, eh, logró hacer una pregunta que muchas personas querían encontrar la respuesta. See, he was a surgeon. Eh, como le dije, él era un cirujano. And he asked the question. Y él hizo la pregunta. Why, if you take the same patient, the same age, the same sex, the same diagnosis? ¿Por qué cuando tomas un paciente o varios pacientes del mismo sexo, el mismo diagnóstico? Why does one end up going home in a week and the other one end up being in the intensive care unit for three months? ¿Por qué si son parecidos? ¿Por qué un, uno de ellos se queda, puede irse a su casa rápidamente en un mes? Y otro, pues, se queda por meses en el cuidados intensivos. Uh, even, even a child can come up with a possible answer. Y hasta un niño puede sacar la, pre, la respuesta a esta pregunta. Maybe it was something that the people were eating. Maybe it was their diet. A lo mejor era algo que estos pacientes estaban comiendo. Quizás algo de su dieta. Now, you have to understand that this is uh, way back in the 1970s. Uh, our understanding of nutritional really was very, very weak. Y tienen que entender que esto pasó en los años 70 y nuestra, en nuestro entendimiento sobre la nutrición era muy débil. But uh, Dr. Bono saw the potential importance. Pero el Dr. Bono vio el potencial y la importancia de esto. Uh, here we see... Uh, a great chart from uh, way back in the 1960s, looking at nutrition. Aquí vemos un cartelón de, la, de los años 50, donde se hablaba de la nutrición. And even then, it was clear that the nutrition in question that was probably responsible for how a patient did well or not was protein. Y hasta en ese entonces, era muy claro que eh, la razón por la cual algún paciente podía estar mejor que otro era por las proteínas que podía estar comiendo. We knew that it was protein that very much was responsible for how the immune system would be fed. 
sabíamos que las proteínas era una parte muy importante para que el sistema eh, inmunológico pues se fortaleciera. So Dr. Bunos started looking at different proteins to see how it would affect the immune system. Entonces el doctor Bonus comenzó a explorar varias proteínas para ver cuál era su comportamiento con el sistema inmunológico. Just a couple problems here. Pero sucedieron algunos problemas. Dr. Bonus was a surgeon, he wasn't an immunologist. El doctor Bonus era un cirujano, él no era un inmunólogo. And the field of immunology didn't even exist in the early 1970s. Y el campo de la inmunología ni siquiera existía. Al principio de los años 90. So we decided we were going to get Dr. Bunos a very good partner. Así que decidieron pues buscarle una buen compañera al Dr. Gustavo Bunos. Uh, here's a picture of Dr. Patricia Kongshaven. Y aquí ven una foto de la doctora Patricia Kongshaven. She was an up and coming PhD at McGill University, which is the Harvard of Canada. Ella era una doctora eh, que tenía un doctorado muy reconocida y estaba comenzando su carrera en la Universidad de McGill en Canadá. And she really was the first big female pioneer in the immune system. Y ella fue realmente la pionera en el en el campo de la inmunología. In fact, I say that she is the great grandmother of immunology. De hecho, yo siempre digo que ella es la tatarabuela de lo que es la inmunología. Why would I make a statement like that? ¿Por qué yo voy a decir algo como eso? She wrote the first chapter in the first book of clinical immunology that was widely distributed to the medical profession. The first one. Ella escribió el primer capítulo del primer libro que se distribuyó entre toda la clase médica de en aquel momento. Por eso And es... it wasn't until several years later where immunology was recognized as an individual specialty. Y no fue hasta años más tarde que la inmunología fue reconocida como una especialidad por sí misma. So, Dr. Kongshaver and Dr. Bunos are collecting all different kinds of proteins and feeding it to animals. Así que el doc la doctora Conchada y el doctor Bonus comenzaron a recolectar diferentes proteínas y alimentar a los ratoncitos. And they're looking at how it might affect the immune system. Y estaban buscando cómo esta proteína afectaba al sistema inmunológico. To see how well these animals can resist infection, to see how well these animals can resist cancer. Para ver cómo estos animales podían resistir infecciones, resistir cáncer. And they had some interesting results, but nothing earth-shattering. Y tuvieron buenos resultados, pero nada increíble. One day. Pero un día. This box appears on Dr. Bunos' desk. Esta caja llegó al escritorio del Dr. Gustavo Bunos. And he opens up the box. Y él abrió esta caja. And inside is this fine white powder. Y dentro había un polvo blanco bien fino. And there's a note attached to the box. Y con una nota junto a esta caja. And the note says, Dear Dr. Bonos. Y la nota decía, Estimado Dr. Bonos. This is a protein byproduct of one of our industries in Europe. Esto es una proteína que es un derivado de la manufactura de uno de nuestros productos aquí en Europa. To this point in time, we haven't found any use for it. We've been dumping it in the fields. We've been dumping it in the rivers. Y en estos momentos no hemos encontrado un uso bueno para este, este producto. Lo estamos botando en los campos, en los ríos. And the government told us to stop. Y el gobierno nos dijo que paráramos de botar eso. Because, for example, the rivers were overgrowing. Porque, por ejemplo, los ríos estaban creciendo demasiado. A very interesting. Muy interesante concepto. So, Dr. Bonos is looking at this white powder. Así que el Dr. Bonos estaba mirando de cerca este polvo blanco. Remember, this is the 1970s. Y recuerden, esto fue en los años 70. 
and he figures it's from Europe, it's not from Colombia, I might as well put it in my experiments. <laughs> y como venía desde, desde Europa, no de, centro, de Suramérica, pues dijo, bueno, vamos a ponerlo en nuestros experimentos. <laughs> and lo and behold, this is y what we discovered. Definitivamente, esto fue lo que descubrimos. The animals that were receiving this white protein powder were living between 30 and 50 percent longer. Los animales que estaban consumiendo esta proteína estaban viviendo de 30 a 50 por ciento más. This was a, a very dramatic finding and all the rest of the university and other doctors started to pay attention. Esto fue un descubrimiento increíble y entonces todos los doctores y científicos de la universidad comenzaron a prestar atención. We were able to give these animals an added resistance against disease that would otherwise would have killed them. Estos eh, animales comenzaron a tener una resistencia eh, frente a unas enfermedades que de otra forma se hubieran muerto. But we did not know why. Pero no sabíamos por qué. One day, um, sitting in the break room where all, all the researchers went. Y un día, eh, sentado el doctor en la cafetería de empleados donde se reunían los doctores. You can see Dr. Bunos here looking his usual cranky self. Pueden ver al Dr. Bunos ahí eh, mirándose como siempre de mal humor. <laughs> and Dr. Kongshaven with her usual smiling face. Y la doctora Kongshaven usualmente con su, con su sonrisa de siempre. Dr. Bunos was explaining to some other researchers about the positive findings that they had and that they didn't know why. Y el doctor Bonos pues comenzó a explicarle a algunos de los otros investigadores lo que habían encontrado, pero que no sabían el por qué. And uh, another young researcher, Dr. Jerry Batiste. Y otro investigador joven, el doctor Jerry Batiste. Who's now in charge of cancer therapy at McGill. Que hoy día está a cargo de la terapia de cáncer en la Universidad de McGill. He said, well, he heard about this little molecule. Maybe that's what's responsible. Él comentó, bueno, he escuchado sobre una molécula pequeña. Quizás esa es la responsable. And the name of the little molecule was glutathione. Y el nombre de esa pequeña molécula era el glutathione. He said, maybe by raising glutathione, you were strengthening the immune system. Y, y dijo que quizás al, al elevar los niveles de glutatión estaban fortaleciendo el sistema inmunológico. And it turns out he was right. Y resulta ser que estaba en lo correcto. It took about two years for them to figure this out. Él les tomó como dos años darse cuenta de esto. Uh, this is the team at McGill University that discovered this. Este es el equipo de la Universidad de McGill que descubrió esto. You can see they're all smiling except for this guy. Pueden ver que todos están sonriendo excepto el que está a la derecha sentado. Because they were all taking the immunocal, he didn't like the taste. Porque todos estaban tomando inmunocal, pero él no se lo tomaba porque no le gustaba el sabor. They were so happy with what they saw in the animals, they figured they might as well take it too. Sí, estaban tan sorprendidos de lo que estaba sucediendo con los animales que decidieron también tomárselo ellos mismos. So now we knew why it worked. Así que ahora sí que sabíamos por qué funcionaba. So we started working on studies specifically looking at glutathione. Y comenzamos a hacer estudios específicamente viendo el glutatión. And now if you go online, for example, to PubMed, which is the best source of research in the world. Y ahora si vas al internet y vas a PubMed, que es el lugar donde más investigaciones pueden encontrar en el mundo. There's over 150,000 articles written on glutathione. Hay más de 150,000 artículos escritos sobre el tema del glutatión. And I can say quite proudly. Y puedo decir con mucho orgullo. That the reason why thousands of those articles are there now and advanced our science que la razón por la cual varios de esos miles de artículos están existentes hoy en día 
is because of our scientists at Immunotech. Es por nuestros científicos aquí en Immunotech que comenzaron esos estudios. Um, the next big step. Doing studies in animals is very interesting, but is limited. El próximo paso importante eh, sucede porque entendemos que hacer estudios en animales es bueno, pero no es lo más efectivo. 95% of positive studies in animals just do not translate into human studies. Porque el 95% de los estudios positivos en animales no necesariamente se traducen a efectividad en los seres humanos. So we asked to do a study in HIV AIDS. Así que se nos pidió hacer un estudio en el en SIDA, HIV, VIH. Now, in the, when we did the study in the 1980s, if you got AIDS, uh, this was a death sentence. Y cuando hacían estos estudios en los años 1980 y tú tenías SIDA, era realmente eh, una declaración de que te ibas a morir. Fortunately, today we have uh, relatively good treatments, but back then um, you had to go to a lawyer and arrange your papers. Afortunadamente, hoy día, pues, existen muchos tratamientos y medicinas para controlar eso, pero en aquel momento era una sentencia de muerte, realmente. Now, a research team can't just go ahead and decide to do a human study. Y bueno, los eh, científicos no pueden realmente comenzar a hacer un estudio así porque sí. They have to go through boards of ethics, a university board, a governmental boards to get approval to do a study in humans. Tienen que recibir aprobación de consejos médicos, de consejos de gobierno, eh, aprobación especial para poder comenzar estudios de esa naturaleza. So what I'm going to tell you is a little bit terrible. Y pues lo que les voy a comentar ahora es realmente terrible. The way these boards were thinking were as follows. Y de la manera que pensaban en aquel tiempo era la siguiente. These patients are going to die anyways, these patients with AIDS. Ellos dijeron, go, estos pacientes con SIDA realmente dijeron que, adelante. Go ahead and play with your white powder. Adelante, jueguen con su polvo blanco. And what we proved. Y lo que probamos. We showed a decrease of viral load, an increase of specific white blood cell counts, patients who weighed 80 and 90 pounds getting back to work. Y demostramos que la carga viral bajó mucho, mucho. Eh, también pudimos hacer que estos pacientes volvieran a recuperarse y vo volver a trabajar rápidamente. And when we started publishing our results, everybody else wanted to jump in. Y cuando comenzamos a publicar estos resultados, todos los científicos querían aprovecharse de esto. The Canadian government started funding our research. El gobierno canadiense comenzó a auspiciar nuestras investigaciones. The Pasteur Institute, one of the major research centers in Europe, started working with us. El Instituto Pasteur, un, una, un lugar muy reconocido a través del mundo, comenzó a trabajar con nosotros también. This gentleman you see, the smiling guy in the white coat, uh, uh, Dr. Weinfeld, he was the, the acting research director of the International AIDS Research Center for three terms. He started doing research on Immunical. Este caballero con la bata blanca, el Dr. Weinberg, que es el director general de, del Instituto del SIDA, también comenzó a trabajar con nosotros. And this gentleman here, Dr. Luc Montagnier. Y este caballero acá, el Dr. Luc Montagnier. He was the winner of the 2008 Nobel Prize in Medicine. El fue el ganador del Premio Nobel en Medicina del 2008. The discoverer of the AIDS virus. El descubridor del virus del HIV. And in this book that he put together, there was an entire chapter just on Immunical. Y en este libro que, que escribió, había un capítulo completo hablando solamente del Immunical. So now, finally, at McGill, we had a team that was internationally known, and we had the funding, and we can continue doing fantastic research. 
Y ahora pues teníamos un grupo de científicos en la Universidad de Maguil muy reconocidos y estamos recibiendo eh, auspicios y fondos para continuar con las investigaciones. So we did studies in many other areas, including infectious disease. Así que comenzaron a hacer estudios en otras eh, áreas como eh, áreas de infección. In hepatitis A, in hepatitis B, in hepatitis C, in bacteria. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, in bacterias. In lung disease, in heart disease, in, in, in uh, kidney disease. Enfermedades del pulmón, enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones. And we published dozens and dozens of articles in the best journals in the world. Y publicamos docenas y docenas de artículos en los mejores eh, revistas eh, del mundo. And we have uh, close to a hundred international patents for the Immunical product. Y pues pudimos lograr tener más de 100 patentes internacionales sobre el inmunocal. I draw your attention to this gentleman, Dr. Wolf Drog. Y quiero que, que presten su atención a este eh, caballero, el Dr. Wolf Drog. Uh, Dr. Drog was an immunologist at the Max Planck Institute in Germany. This is one of the leading uh, uh, research places in the world. Este eh, doctor pues, era el director de un instituto muy reconocido en Alemania. He was an expert in anti-aging and an expert in uh, antioxidants. Él era un experto en antienvejecimiento y experto en antioxidantes. And after he saw our research coming out of Montreal. Y después de ver nuestras investigaciones que venía de Montreal. He made the decision to move to Montreal to work and do research with us. Él tomó la decisión de mudarse a Montreal para comenzar a trabajar con nosotros. So, uh, we had uh, quite a good team. Y que teníamos un, un equipo muy interesante. And our research was uh, compelling enough that we were able to get the Canadian government to allow us to make medical claims about a natural product. Y pudimos lograr que el gobierno canadiense nos diera el permiso eh, de, de, de tener algunas afirmaciones sobre el uso positivo del inmunocal. And the first medical claim, and understand, a natural product being able to say that it improves your immune system. Y la primera afirmación, y tiene que entender que es bien difícil que un producto natural puede hacer una afirmación médica. Now, it made sense. We had these amazing effects on people that had health challenges. Y hacía sentido porque teníamos eh, muy, pero muy buenos resultados con personas con retos de salud. Was it going to do anything in healthy people? Eh, y que podía hacer cosas buenas en personas saludables también. So we looked at the healthiest people that you could find. Y buscamos las personas más saludables que podrías encontrar. And that would be the athlete. Y este grupo serían los atletas. Um, this study was uh, uh, done in uh, uh, university young people uh, uh, athletes. Este estudio fue hecho en la universidad con un grupo de atletas jóvenes. We took uh, a large group of young athletes, put half of them on a Munical and the other half on a placebo. Tomamos un grupo de atletas y la, la mitad de ellos lo pusimos a tomar un placebo y la otra mitad inmunocal. Put them through the same training program for an entire summer. Los pusimos bajo el mismo régimen de entrenamiento durante todo el verano. Brought them back at the end of the summer and measured them for muscular strength. Y le dijimos que regresaran al final del, del verano para medir su eh, eh, rendimiento muscular. And we demonstrated an improvement in muscle strength and endurance of between, 50, between 10 and 15 percent. Y mostramos una mejoría de entre 10 y 13 por ciento en la mejoría del rendimiento y masa muscular. What does that mean to the athlete? ¿Y qué significa esto para un atleta? Just to give you an example, let's look at the Olympic Games. Y para darle un ejemplo, veamos los Juegos Olímpicos. For most of the sports in the Olympic Games, 
para la mayoría de los eh, deportes en los Juegos Olímpicos. The difference between the gold medal and the person in sixth place is less than 1%. La diferencia entre el que gana la medalla de oro y el que queda en sexto lugar es menos de un por ciento. An increase of 10 to 15 percent is insane. Y un incremento de más de un 10 a un 15 por ciento es cosa increíble. And at that point, everybody, all the teams were, all the teams were calling us, all the sports organizations were calling us, all the trainers were calling us, all the Olympic teams. Uh, we were just flooded with requests uh, for information. Y en ese momento, pues, todos los entrenadores olímpicos, todos los entrenadores de equipos de deporte, todas las personas atletas, comenzaron a llamarnos para preguntar cómo se podían aprovechar de esto. But we didn't stop there. We took it a step further. Pero no paramos ahí. Seguimos avanzando. We want to see the effect on geriatric patients. Y tomamos un grupo de pacientes geriátricos. And so we did a similar study in uh, uh, older people that were in nursing homes. Y hicimos un estudio similar a personas que estaban en un asilo de ancianos. And we demonstrated a 10% increase in strength. Y demostramos un, un rendimiento, una mejoría de más de un 10% en este grupo de personas. That's the difference between being in bed and being in a wheelchair, between being in a wheelchair and using a walker, between using a walker and using a cane, between using a cane and playing with your grandkids in the backyard. Y esta es la diferencia de estar en cama y pararte en una silla de ruedas, o estar en una silla de ruedas y usar un andador, o es usar un andador o usar un bastón, o simplemente del bastón ponerte a jugar con tus nietos en el patio de tu casa. And with this, um, these studies, we were able, again, to go to the Canadian government and get an approval to make the statement that taking this protein is going to improve your physical performance. This is very rare. Y gracias a estos resultados, pudimos volver al gobierno canadiense y pudimos recibir la afirmación de que nuestro producto realmente también mejora el rendimiento físico y la musculatura. And so all, all sorts of international athletes were taking our product. Y por supuesto, muchísimos atletas internacionales comenzaron a tomar nuestro producto también. I, I particularly like this picture. This is a Canadian rowing team in 2012. Y particularmente me gusta mucho esta foto porque este es el equipo de remo eh, de Londres. And the reason why I like this team, who won a silver medal, is because they were the oldest team there. They were the oldest team there on the Immunical. They won the silver medal. Y me gusta mucho porque en el 2012, que ellos ganaron la medalla de plata, ellos eran el equipo de mayor edad comparado con los otros, de mayor edad, los más viejos. So now, uh, if I were to watch the Olympic Games with my good friend Alberto and Raul, we would point to the TV and I would say, he's on a Munical, she's on a Munical, he's on a Munical. De que ahora ya me puedo dar el lujo de cuando veo los, los eh, Juegos Olímpicos con mi amigo Alberto y Raul, puedo determinar rápidamente que aquel está usando Munical, que aquel está tomando Munical, que aquel está tomando Munical. The Canadian Olympic team, the American Olympic team, the British Olympic team, the Polish Olympic team, I can go on and on. Así que hay muchos equipos olímpicos de Estados Unidos, de Canadá, de, po de, de, de Polonia, este, están todos tomando el Minucal. Maybe one day the Dominican Republic Olympic team. Y sabemos que quizás un día el equipo dominicano <laughs> olímpico también tomará el Minucal. So I'm just going to close this up just uh, talking a little bit about our publications. Y ya para cerrar, vamos a hablar un poquito de las publicaciones que hemos hecho. Everybody's talking about our 62 studies on Immunical. Eh, muchos están hablando de los, las 62 publicaciones de Immunical. It's not true. Pero ya no es cierto. Uh, by the end of the year, I am doing everything I can to make sure we have over 70 studies published. Al final del año estoy haciendo todo lo que esté en mis manos para tener ya más de 70 estudios publicados sobre el inmunocal. You won't find another company that has 
five studies on humans. We have over 70 published studies. It's head and shoulders above everybody. No encontrarán allá afuera ninguna empresa que quizás tengan máximo cinco estudios. Nosotros tenemos más de 70 estudios publicados. Uh, we continue to do a lot of work at McGill University, which is a top medical school in Canada. Y continuamos haciendo estudios en la Universidad de, de McGill, que es una de las universidades más importantes de Canadá. Here at the Montreal General Hospital, we've been uh, working hard in a brand new field of medicine called prehabilitation. Y aquí en el, el Hospital de Montreal, estamos haciendo un estudio nuevecito eh, desde el punto de vista de la prehabilitación. Prehabilitation differs from rehabilitation in that rehabilitation after somebody has surgery or after they have chemotherapy, we go in and try to make them stronger. La prehabilitación es muy diferente a la rehabilitación. Como saben, la rehabilitación es tomar un paciente, un paciente que ha tenido alguna cirugía y tratar de que me, se mejore después de la cirugía. In prehabilitation, we start working on their diet, their exercise, and their psychology before surgery, before chemotherapy. En la prehabilitación comenzamos a, a tratar a los pacientes de forma con su dieta, de forma psicológica, de forma anatómica también para prepararlos antes de la cirugía. And this leads to shorter hospital stays, better recover, quicker time back to work, saving everybody an enormous amount of money. Y esto hace que estos pacientes ten, se vayan mucho más rápido a su casa, se tengan una recuperación mucho más rápida, comiencen a trabajar antes de tiempo, y esto le ahorra mucho dinero a los pacientes, como se podrá imaginar. I, I went to uh, China last year and gave a series of lectures to all the Chinese doctors of prehabilitation medicine, and in fact, the Chinese government is now looking into this as a real strategy for their own country. El año pasado tuve la dicha de ir a China y tuve varias conferencias hablando específicamente de la prehabilitación y gracias a eso hoy día el gobierno chino está buscando ya la manera de hacer permanente este tipo de, de estrategia para mejorar la salud en China. And back in North America, we're looking at uh, Immunical and its ability to uh, decrease the effects of head injury. Y aquí en Norteamérica, pues estamos buscando eh, cómo mejorar esta, esta, este problema de golpes en la cabeza. We have the top Canadian neuroscientists uh, looking at uh, dementia and immunical. Estamos, tenemos neurocientíficos aquí en Canadá que están buscando eh, y estudiando la demencia. We have already put out multiple studies in uh, neurology, in, in uh, neurosurgery. Hemos hecho ya muchísimos estudios sobre neurocirugía, eh, diferentes enfermedades de, de, del cerebro. And uh, in that last book that I published, I just want to show you one brand new section. Y en mi último libro que acabo de publicar, quiero enseñarles solamente una sección nueva que... There's a whole section just on the brain. Hay una nueva sección solamente hablando del cerebro. And if you just look at the titles of some of these chapters, you start to understand the critical importance of glutathione just in the brain. Y si ven los, el tema de cada uno de estos capítulos, se van a dar cuenta de la importancia de glutatión en el cerebro. Everything from Alzheimer's. Alzheimer's to psychiatric problems. Desde el Alzheimer a problemas psiquiátricos. And that's just the brain. Y eso es solamente hablando del cerebro. <laughs> just think of all the other places that this can have a positive effect on your life. I welcome you to look at our company. I welcome you to look at the research on glutathione and it will be easy for you to make a decision. Así que pueden ustedes eh, con confianza buscar en cualquier otra uh, segmento eh, y se podrán dar cuenta de lo beneficioso que es el glutatión para muchísimos, muchísimos retos de salud. Thank you 
so much for your attention. Um, I really wish that I wanna, I wanna come back and visit the Dominican Republic again uh, as soon as we're allowed to travel. <laughs> Y muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Estoy ya muy deseoso de que nos permitan viajar nuevamente para ir a visitar a la República Dominicana nuevamente y muchos otros países. Okay. Thank you, doctor. But before we go, antes de yes. ir, doctor, uh, I would like to ask you a few questions, if you, if I may. Quería, Absolutely. Quiero hacerle algunas preguntas, si me lo permite. Um, y la primera es que... Como usted sabe, el Immunotech ha sido el líder en suplementos para el sistema inmune durante muchos años debido a su investigación. Y dada la situación que todos tenemos ahora con esta pandemia, estoy seguro de que siempre se le pregunta sobre el papel del Immunocal en el tratamiento del COVID-19. So, doctor, Immunotech has been the leader in immune supplements for many years because of their research. And given the situation we all have with this pandemic, I'm sure that uh, you're always being asked about the role of immunocal in treating COVID-19. What's your answer? <laughs> Absolutely. You, you can be sure that I'm asked this question pretty much every day. This is uh, the front of everybody's mind. Absolutamente. Te puedes estar seguro que esta es una pregunta que me hacen casi todos los días y es algo que todo el mundo tiene muy fresco en la mente. Okay. Bueno. Eh, pero... Siempre se nos ha pedido en Inmunotech que evitemos hacer declaraciones directas sobre el COVID e Inmunocal, ¿verdad? So, doctor, this is something that Inmunotech have been asked uh, about uh, us about, you know, pretty much every day um, to avoid making any direct statements about COVID and Inmunocal, ¿no? Yeah, no, this is something we need to avoid. I mean, the regulations in, in pretty much all of the countries that Immunitech has represented uh, have the same idea. And that is so many companies have been trying to take advantage of this COVID situation and making crazy claims about curing or preventing coronavirus, whether they have a legitimate product or not. In either case, the way the government approaches this is only allowing specific drugs which have gained approval from them to make this statement, being the only ones to make any claims. And all others, especially natural products, are being severely fined or even taken out of business if they make COVID claims. So we at Immunitech, we want to make sure that you all remain in business. Mm -hmm. Well, doctor dice que sí, que esto es algo que debemos evitar porque las regulaciones de casi todos los países en los que Immunotech está eh, pues representado tienen la misma idea eh, es decir que hay tantas empresas que han estado tratando de aprovecharse de esta situación y hacer afirmaciones locas sobre la curación o la prevención de, del coronavirus eh, no importa si tienen un producto legítimo o no y en cualquier caso la forma en el que el gobierno aborda esto es solo permitir que determinados medicamentos eh, que han obtenido la aprobación del gobierno eh, puedan hacer este tipo de declaraciones eh, y que sea la única que haga este tipo de reclamación. Eh, y todos los demás, especialmente los productos naturales, están siendo severamente multados e incluso eh, han sido sacados del mercado. Así que en Inmunotech queremos estar seguros de que todos ustedes permanezcan haciendo su negocio sin ningún problema. Very well, doctor. And um, you are being very politically correct. <laughs> And, uh, and I understand why. So let me shift the line of questioning a bit. Are, you, are there studies published recently that have linked glutathione to COVID-19? Eh, y le preguntaba al doctor que él ha sido muy diplomático en la respuesta que nos ha dado hasta el día de hoy y entendemos el por qué. Eh, así que voy a cambiar un poquito el tono de la pregunta. Y la pregunta es, ¿hay estudios publicados recientemente que han vinculado el glutatión con el COVID-19? In fact, Alberto, every week there seems to be more and more. Uh, this is now a, an area of great interest. It, it seems that coronavirus, like so many other viruses, thrive in conditions of low glutathione. Hmm. Él dice que de hecho que cada semana eh, salen nuevos estudios 
Eh, y hasta ahora, pues la zona es una gran zona de interés y parece que el coronavirus, como tantos otros virus, eh, prospera en condiciones de glutatión bajo. Muy interesante. So, what's your opinion? Are they favorable studies? I, I'm very, very excited about this research. I, I think it's going absolutely in the right direction. And uh, I, I can't wait to, to, to share this information uh, with you. And I want to see this continue. Absolutamente. Dice que él está muy contento por todos los estudios que están realizando y los, y los positivos que son. Y estoy bien deseoso de continuar leyéndolos porque esto nos puede ayudar muchísimo. Uh, very well. And uh, maybe let's see if I have another question for you, Dr. G. Where can we access this information? <laughs> <laughs> well, um, oh, you want to ask that in, in Espanol? Yeah. Ah, la pregunta era, ¿cómo podemos encontrar esa información de esos estudios que se han publicado? The best place, as usual, I know you know this answer, um, the best place to find new clinical studies would be at pubmed.gov. Um, I'm on this site uh, pretty much every day. However, it's a little challenging to navigate this site. So what I do is I often select certain articles and I post them on my Facebook page uh, with a little bit of information. So you can always find updates on my Facebook page as well. Ok, el doctor dice que por supuesto ya todos conocemos el lugar donde encontrarlo, que es el podmed.gov, que constantemente están eh, sacando nuevos estudios. Y, y él, pero él se da cuenta que este sitio de PodMed es un poquito difícil de entender y encontrar la información. Entonces lo que él está haciendo es sacando los estudios más importantes y publicándolos en su propia página de Facebook del doctor Goodman, para que así ustedes puedan entenderlos mejor. Así que Estén, suscríbanse para seguir al Dr. Goodman en su página de Facebook y allí puedan ver todos los estudios que constantemente le está publicando. Oh, wow. Thank you so much, doctor. Gracias, doctor. Uh, it was Gracias, a real doctor. pleasure having you on this call. And uh, I know a lot of people have been uh, very happy to hear all this information and learn more about Immunocal. My absolute pleasure. Okay. Buenas noches, doctor. Pues muchas gracias, doctor Goodman, por toda la información que nos dio y estoy seguro que todos ustedes aprendieron algo nuevo el día de hoy sobre el inmunocal, la historia y todo lo, lo bueno que está pasando en nuestra empresa desde el punto de vista científico. Y con esto, pues ya llegó la hora y es hora de despedirnos. Así que, thank you, doctor. Gracias a todos por haberse conectado y pues seguiremos eh, proveyéndoles información interesante para que ustedes puedan utilizarla para tener la confianza mayor de que están en el lugar correcto en el momento correcto. Así que con esto nos despedimos a nombre del Dr. Goodman, de Raúl Tufik y yo, Alberto Bob. Hasta la próxima. Somos 100% Inmunotech. Buenas noches. Good night.